nandito na naman tayo sa module ng grade 5 finding the GCF and LCM using continuous division so mayroon yung uh, tatlong method yung listing method factor 3 and continuous division pero ang focus muna natin itong continuous division kasi ito yung palaging ginagamit okay? so number 1 okay? so 10 and 30 so may dalawang method tayo yung method natin is yung long cut sa yung short cut yung first method is the long cut which is identify natin yung mga prime numbers alam natin yung mga prime numbers yung 2, 3, 5, 7 and so on yun yung may divide natin mga prime numbers pero dun sa second method pwede na tayo mag divide ng mas malaking number para mas madali titignan natin kung parehas ang lalabas okay so una i divide natin yung prime numbers sa 10 sa 30 pwedeng i divide sa 2 Okay. So 10 divided by 2 is 5 and 30 divided by 2 is 15. Okay, pwede pa may number pa na pwedeng maka-divide sa 5 and 15. That's a divisibility rule. And this is divisible by 5. Okay. So 5 divided by 5 is 1 and 15 divided by 5 is Pag wala na, stop na. Yung GCF natin, yung nasa gilid. Okay? So, GCF is ito, yung nasa gilid. Ita times mo lang yan. 2 times 5 is equal to 10. So, yun ang GCF niya, yung nasa gilid. Yung LCM is ita times mo lahat yun pati nandito okay so 2 times 5 times 1 times 3 yan on. so ang LCM ita times lahat yung GCF yung nasa gilid lang so 2 times 5 is 10 times 1 is 10 times 3 is 30 yun ang LCM or yun yung least common multiple Yung GCF, yun yung greatest common factor. Yun yung 10. Using the prime factor. So, yung mga prime factors, yun ang mga i-divide. Pero, yung the second method, gagawin natin mas mabilis. Kasi, kasi sa contest, kung mag-divide ka pa ng mga prime numbers, mahuhuli ka na. Okay? 15 seconds lang. Saka 30, 30 seconds and 1 minute, huli ka na. Sa second method, hindi na natin gamitin yung prime number. Mag-isip na tayo ng number na makaka-divide sa kanilang dalawa kaagad, yung mas malaking number. So, pwede na silang i-divide sa 10. Okay? So, 10 divided by 10 is 1. 30 divided by 10 is 3. So, wala na makaka-divide sa kanila, stop na. So, ang GCF natin is automatic, yun na siya. Okay, shortcut. And the LCM is 10 times 1 times 3. So, ita times mo rin yung tatlong niya. Okay, so 10 times 1 is 10 times 3 is 30. So, ganun lang siya kasimple. Okay, so... Doon sa second method, bahala na kayo ba anong method ang gagamitin nyo. Sa akin yung second method, mas mabilis. Pero sa klase, ang pinapadibay nila is yung mga prime numbers. Pero the same lang parehas. GCF, 10. Prime factors, 10. Yung ginamit doon sa prime. Dito yung bigger number. LCM, 30. LCM, 30. Parehas lang. So, mas mabilis na yung kagang. Pag alam mo na yung bigger number na makakadibay sa kanilang dalawa. Okay? Nakuha nyo ba? Sa akin, ngayon ang susunod na example ang gagamitin ko yung second method. Sa inyo, kung gusto nyo mga prime numbers, kung may hinap pa kayo sa mga division, mga prime numbers ang gamitin nyo. Okay? Naintindihan ba? Okay. So, punta tayo sa example number 2. Sa so, example number 2 is 24 and 40. So, ang gagamitin ko yung second method. Kung alam ko na yung number na makakadibay sa kanilang dalawa na mas malaki, yun na yung gagamitin ko. So, 
24 and 40 is pwedeng i-divide sa 8. 24 divided by 8 is 3. And 40 divided by 8 is 5. Ganun lang. So, 3 and 5, wala na makaka-divide. So, yung GCF, ito na. Yung nasa gilid na. So, GCF is 8. At saka yung LCM natin is 8 times 3 times 5. Okay? So, 8 times 3 is 24 times 5. 20 carry to 10 is 12. So, 120. So, ganyan lang yung pagsosolve. Pag alam mo na yung number na mas malaki na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa. Hindi ka na gagamit ng prime numbers. Intindihan ba natin? So, ganun lang. Mabilis. Okay. So, shortcut. Kung gusto nyo gamitin yung shortcut ko, okay. Kung ayaw nyo, okay din. Okay. So, 15 and 45. Okay, ano number na pwede makadivide sa kanila? Ito, prime lang. 5. Okay. So, 15 divided by 5 is 3. And 45 divided by 5 is 9. Ay, pwede pa. Dapat mas malaki sana yung 15. Pero okay lang. Tuloy na lang natin. 3 and 9 is 3. 3 divided by 3 is 1. 9 divided by 3 is so, wala na. Stop na. So, ang GCF natin is mayroong dalawa. So, ita-times natin yan. 5 times 3 is 15. And our LCM is 5 times 3 times 1 times. So, basta yung LCM lahat. Okay? Yung mga quanta times. 5 times 3 is 15. Times 1, 15. Times 3 is 45. Okay? So, 15 times 3, 15 carry 1, 45. So, ganun lang. Sana yung shortcut natin, 15 ka agad, pero at least 5 muna para nakita nyo. Ito na yung uh, sa lesson. Prime numbers. Dividing prime numbers. Doon yung shortcut. Okay? Nakuha nyo ba? Okay, next. Number 4. 9 and 72 Okay So 9 and 72 Alam na natin na pwede makadivide sa kanila Ay 9 Okay 9 divided by 9 is 1 And 72 divided by 9 is 8 So wala na makakadivide sa kanila So mas madali GCF is 9 And our LCM equal to 9 times 1 times 8 and 9 times 1 is 9 times 8 is 72 so ganyan lang yung pagkuha ng GCF and LCM naintindihan ba natin? ok, so yung last example 12, ito tatlo naman sila 12, 18, and 20 so 12, 18, and 20 Pwede makadivide sa kanila is 2. Dapat yung makakadivide sa kanilang tatlo. Okay? Hindi pwedeng dalawa lang. So, 2 is... 12 divided by 2 is 6. 18 divided by 2 is 9. And 20 divided by 2 is 10. Okay? So, ano ba number na pwede makadivide sa 6, 9, saka 10? Sa 6 and 9, pwede ang 3. Pero sa 10, bawal. Sa 6 and 10, pwede 2. Pero sa 9, bawal. So, Yun na yung GCF natin. Pag wala na makakadivide sa kanilang tatlo, yun na yung GCF natin. Ito na sa gilid. This is 2. Pero, yung LCM, tutuloy pa natin. Yung pwede makadivide sa kanilang dalawa, o tatlo, pero dalawa, tutuloy pa. 6 and 9, pwede i-divide sa 3. So, 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3 and 10 divided by 3 is bawal so copy okay so yung 2 saka 10 pwede pa pwede divide sa 2 so pagkuha ng LCM yung GCF tapos na 
2 divided by 2 is 1, 3 divided by 2 is bawal, 10 divided by 2 is 5. Pag wala na, na times na silang lahat. Okay? So, 2 times 3 times 2 times 1 times 3 times 5. Okay? Nakuha ba natin? So, yan yung LCF video. Mahaba lang siya ng konti. Okay, tatayos na natin. 2 times 3 is 6. 6 times 2 is 12. 12 times 1 is 12. 12 times 3 is 36. Saka yung last, 36 times 5 is 30. Carry 3. 5 times is 15 plus 3 is 180. So, ang LCM natin is 180. Okay? Nakuha ba natin? So, ganun lang yung pag-solve ng GCF. So, kandaan nyo, pag tatlo, yung GCF, kailangan yung makakadivide sa kanilang tatlo. Pero, yung LCM, continue pa until may pwede makadivide dun sa dalawa. Okay? So, ito ay lesson para sa mga grade 5. Uh, using continuous division. So, tumutok lang dito sa matutol na ito lang Till next time!